Evet arkadaşlar e, Herkese tekrardan merhabalar e, Bugün yine Samsun'a gidiyoruz Ankara'dan yükümüzü aldık Şu anda Merzifon'dayım Merzifon'da kayda başladık e, Yaklaşık Şu anda saat 14.25 Yaklaşık olarak e, bir saat bir saat içerisinde Samsun'da olacağız Merzifon'dayız Yükümüzü aldık yeniden Arkadaşlar Arkadaşlar Yolu çekmek istedim Güzel bir şey buldum e, Cam sabitleyici buldum Cam sabitleyici buldum Bulduğum için yolu çekmek istedim Çok da sarsıntı yapmıyor Eski şey e, Eski tutucu gibi Telefon tutucu gibi Şu an çok güzel gözüküyor ee, sadece mikrofon olayını çözeceğim ee, bir mikrofon alacağım mikrofon olayını çözeceğim ondan sonrasında da başka bir şeyimiz kalmıyor ee, çektiğim telefon zaten telefondan çekiyorum herhangi bir gopro vesaire o tarz bir şeyden çekmiyorum ee, iphone 11 telefondan çekiyorum gayet kamera kalitesi de güzel duruyor Ondan dolayı bundan çekmek istedim. Yolu çekeceğiz arkadaşlar. Yolda yaptığımız şeyleri plan. Akşamına e, tekrardan geri çıkacağım. Ben veya Samsun'da da kalabilirim. E, öyle bir şey yapacağız. Bakalım şu karşıda genelde çevirme oluyor. Geldiğimizde bazen takılıyoruz oraya. Şimdi aktif herhalde. Yok aktif değil. Çevirmiyorlar. Şu an Merzifon'dayız. Samsun'a doğru yol alıyoruz. Samsun'da yükümüzü boşaltacağız. Ee, yükü boşalttıktan sonra tekrardan Ankara'ya doğru hareket edeceğiz. Sesim ne kadar geliyor pek fazla bilmiyorum ama genelde videoda sesim öğreniyorum. Ama şeyin e, telefon tutunun kalitesi gayet beğendim şu anda. Gayet iyi. Arkadaşlar birkaç arkadaş yazdı. Çok fazla izlenmedik zaten. Birkaç arkadaş yazdı. Yol videosu izlemek daha iyi oluyor vesaire diye. Yol videosu çekiyorum. Ee, eğer hani isteyen olursa da Eksa'dan işte nasıl diyeyim e, soracağınız şeyler olursa onları cevaplayabilirim. Şimdi arkadaşlar ileride yapacağımız şeyler bu nakliyecilik işinde kaç şey anlatmak istiyorum. Ee, yani bu işe girmeyi düşünenler varsa, bu işi yapmak isteyenler varsa, onlarla alakalı birkaç şey anlatmak istiyorum. Ee, şimdi nakliyecilik arkadaşlar tamamen size bağlı. Ee, bu tarz sır da alabilirsiniz veya işte panel ban alabilirsiniz. Hepsiyle nakliyecilik yapabilirsiniz. Sadece çalıştığınız firmalar değişir. Yani şu tarz tır da alabilirsiniz. Kamyon da alabilirsiniz. Gerçekten kamyon kamyon bir tır kadar kazanıyor yani. Hiç fark etmiyor. Tırın yakıtı tabii ki de çok önemli. Sizin tırın alacağınız tır iyiyse size güzel kazançlar kazandırabilir. Ve özellikle yurt dışına gidiyorsa yurt dışına gidiyorsa vesaire bunları yapabilir. Arkadaşlar gelecekle alakalı size birkaç tüyo vermek istiyorum. Bunu elinde parası olanlar için konuşuyorum tabii ki de. Yani elinde hali hazırda parası olanlar için. Ee, şu anda yakın çevrelerden birkaç ülke sayacağım. Eğer böyle bir imkanınız var ise yani tır alma vesaire o tarz bir imkanınız var ise zaten paranız da vardır. Şunu söylemek istiyorum. Gürcistan veya Karadağ bu ikisinden birinde şirket kurabilirsiniz. Şirket kurmak için tabii ki de doğru insanları seçmeniz lazım. Biraz araştırma yapmanız lazım. Şirket kurduktan sonra buralarda araç fiyatları daha iyi. Yani e, burada 1 milyon olan araç 
orada takım halinde takım halinde kaça satılıyor diyelim ki 700 bin liraya 600 bin liraya satılıyor yani euro bazından veya dolar bazından satıyorlar ama 600 bin lira 700 bin liraya denk geliyor arkadaşlar yani şimdi 400 bin lira az bir para değil kim bu zamanda 400 bin lira birbirine vermiş söyleyeceğim şu ki Karadağ'da ben tekrardan Karadağ için para biriktiriyorum şu anda Karadağ'dan araç almayı düşünüyorum veya Karadağ'da bir şirket kurmayı düşünüyorum Hadi araç alamadım şirket kurup oradan bir oturum izni veya çalışma izni kopartmaya çalışıyorum Çünkü Karadağ arkadaşlar yakın gelecekte Avrupa Birliği'ne girecek ülkelerde ilk sırada yani ilk sırada Karadağ Karadağ e, yakın gelecekte çok yakın hatta e, ilk sırada Avrupa Birliği'ne girecek ülkelerden bir tanesi yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor siz şimdi Karadağ'dan tutup da şey alırsanız veya şirket kurarsanız diyelim ki kurdunuz e, bu şirketten kazanacağınız haklar var sizin orada şirketiniz var diye ve ülkeye bir katkı yaptığınız diye yani yaptınız diye ister somut anlamda ister soyut anlamda somut anlamda dediğim şey şu e, gerçekten orada şirketinizi kurdunuz bir iş yapmak istiyorsunuz bu ülkeye bir kazanç sağlıyor tabii ki de ama dediniz ki ben sadece e, Avrupa Birliği için düşünüyorum e, bundan dolayı sadece şirketi bu yüzden kurdum derseniz e, tabii ki bu yönde de yardımcı oluyorlar bunların fiyatları ortalama olarak 5000 e, euro olması lazım ilk şirket kurma şeyi yanlış hatırlamıyorsam çünkü ben geçenlerde bir baktım e, 5000 euro civarındaydı şirket kurma sonrasında aylık muhasebe vergisi muhasebeye para veriyorsunuz oradaki muhasebecinize para veriyorsunuz 70 euro muydu 50 euro mu o civarlarda bir şey olması lazım tam fiyatları bilmiyorum ama fiyatları gerçekten hani bunu, bunu merak edenler varsa e, fiyatları öğrenince sizlere e, tekrardan detaylı bir bilgi çekerim veya video çekerim e, yanlış söyledim video çekerim detaylı bir video çekerim e, hem daha güzel olur daha e, anlaşılır olur çok daha iyi olur öyle yaparız olmadı bunu merak edenler varsa gerçekten yoruma şey yapsınlar ben bunlarla alakalı araştırma yapıp sizlere tekrardan bir video çekmeyi düşünüyorum Karadağ'da yakın zamanda Avrupa Birliği'ne girecek ülkelerden bir tanesi burada vatandaşlık da alabiliyorsunuz bu şirketinizi kurduktan sonrasında belli bir yıldan sonra vatandaşlık da alabiliyorsunuz Zaten vatandaşlığınızı aldıktan sonra hadi diyelim ki almadınız e, sadece oturum iznini aldıktan sonrasında e, Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz olarak geçiş yapabiliyorsunuz. Tabii ki de orada çalışamıyorsunuz çünkü o ülkenin çalışma izni lazım. E, orada çalışamıyorsunuz. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani e, hayal kırıklığı yaşamayın ama oraya şimdi Karadağ'da oturma izniniz ve çalışma izniniz olup sonrasından Almanya'ya gideyim orada çalışayım derseniz bu olmaz e, bunu kabul etmiyorlar e, nasıl bir şey yapabilirsiniz kaçak çalışabilirsiniz ancak kaçak çalışma da biraz sıkıntılı her yer kaçak kabul etmiyor bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar şimdi şöyle bir şey e, Karadağ'dan aldığınız oturma izni veya e, çalışma izni veya vatandaşlık diyelim ki şirketi kurdunuz ister oraya gidip kendiniz iki gün üç gün boyunca bir gün içerisinde kuruluyor genelde e, ister oraya gidip kurabiliyorsunuz oradaki işte size danışmanlık edecek olan arkadaşla birlikte isterseniz de e, buradan vekalet göndererek vekalet göndererek bir şey yapabiliyorsunuz kurabiliyorsunuz yani hangisini tercih ederseniz benim tavsiyem size 
orada her şeyi gidip kendiniz görüp ne kadar güvenirseniz güvenin arkadaşlar o hayatta kimseye güvenmeyin. Yani öyle bir durum var. Babanızın oğlu bile olsa, kardeşiniz bile olsa, kuzeniniz, amcaoğlunuz herhangi biri bile olsa kimseye güvenmeyin. Bu kadar. Kimseye güvenmeyin abi. Kendiniz görün. Bir adam size diyor da diyor ki işte abi bu 500 bin lira bundan iyi kazanırız falan. Abi güvenme abi. Kendinize güvenin. Kendinize güvenin ve kendi bildiğinizi yapın. Sizin kafanıza yatıyorsa yapın bir işi mesela. Örnek veriyorum bunu. Adam size söyledi dedi ki işte ben söylüyorum mesela size. Nakliyecilikte şu kadar para var işte e, kargoculukta bu kadar para var veya işte yurt dışında şu kadar para var. Abi güvenme. Herkesin yaptığı bir değil. Sen bir şey yapmak istiyorsan kendin gidip göreceksin. Kesinlikle bunun sonuna kadar arkasındayım. Kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Onu geçiyorum. Ee, bu konuyu söyledik. Şimdi oraya gittiniz. Ee, o danışman size şey yapıyor. Ee, yardımcı oluyor. Yardımcı olduktan sonrasında sizle birlikte şirketi kurdu vesaire. Her şeyi hallettiler. Ve sonrasında artık şirketiniz kuruldu. Karadağ'da mesela. Karadağ'da şirketiniz kuruldu. Kurulduktan sonrasında e, artık aylık muhasebe ücretleri vermeye başlıyorsunuz. Sonrasında e, sonrasında da bir yıllık muhasebe defter parası 400 euro olması lazım. O civarda bir paraydı. Ya çok dediğim gibi hatırlamıyorum ücretlerin hepsini. 400 euro olması lazım. Defter parası veriyorsunuz. Bu kadar. Yani bundan sonrasında aylık muhasebenize para gönderiyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Arkadaşlar olay bundan bu kadar basit. Gerçekten imkanı olan varsa oralarda iş yapabilir. Eee gerçekten iş yapmak istiyorsanız veya Avrupa Birliği vatandaşı işte vatandaşı değil de vizesiz gezmek istiyorsanız çünkü yakın zamanda e, Karadağ Avrupa Birliği'ne gidecek ülkelerden bir tanesi bunun da altını çizmek istiyorum ilk sıra ilk sırada hatta Avrupa Birliği'ne almayı düşünüyorlar Montenegro Karadağ demek ki İngilizce'de Evet arkadaşlar Karadağ konusunu geçtiysek Karadağ konusunda çok detaylı bilgi isterseniz gerçekten bunları bana yazın. Ee, ben bunun hakkında araştırmalar yapıp detaylı bir video size hazırlamak istiyorum. Karadağ konusunu geçtik. Gürcistan olayına geliyoruz. Arkadaşlar nakliyeciliğe gireceksiniz. Diyelim ki veya arabanız var. ikinci arabayı alacaksınız veya işte sıfırdan kuracaksınız. Gürcistan'da bir şirket kurarak Gürcistan plakalı bir araç alabilirsiniz. Bunu da nasıl yaparsınız arkadaşlar? Onun da tahmini olarak ortalama fiyatları 5000 ile 6000 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Şirket masrafları vesaire filan. 5000-6000 dolar arasında bir değişkenlik gösteriyor. O civarlarda bir şeye kurabilirsiniz. Bunu, yine bunu yapan danışman firmalar var. Danışman firmalarla görüşüp anlaşıp yapabiliyorsunuz. Ee, sonrasında da Gürcistan plakalı bir araç alabiliyorsunuz. Hem fiyat olarak ucuz. E, yani Türkiye'deki piyasaya bakarsak e, ucuz. Hem de Şöyle bir durum var. Arkadaşlar Gürcistan plakalı araçlarda kullandığınız zaman yurt dışına çıktığınızda dozola doldurmuyorsunuz. Benim duyumum öyle. Ee, Gürcistan plakalı süren e, araç süren bir abimize denk geldim yolda. E, yemek yerken onunla sohbet ettik. Dedi ki biz dozola do doldurmuyoruz dedi. Bundan dolayı Trabzonlu abiydi. E, dozola doldurmuyoruz. Yabancı plaka olduğu için vesaire e, böyle bir imkanımız var. Yani bazı şeylerden muaf oluyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey gerçekten. E, çünkü o dozolanın filan da bir cezası var. 
Ondan dolayı Gürcistan'da bir alternatif olarak sunulabilir. Arkadaşlar bahsetmek istediğim şeyleri daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz bunu bana yorumlarda belirtin ve ben size yeni bir video yani ülke ülke yeni bir video çekebilirim veya vize süreci veya işte çalışma vizesi nasıl alınır veya oturum vizesi nasıl alınır bunlarla alakalı güzel bir video çekebilirim böyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar sadece sizlerden diyeceğim abone olmayı unutmazsanız be beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim ee, teşekkür ederim herkese yorumlarda lütfen belirtin arkadaşlar yani yorumlarda ne öğrenmek istiyorsanız bunların hepsini yorumlarda belirtin bundan sonra yani yollardayız hedeflerimiz var bu hedefleri gerçekleştirmek için ee, bu hedeflere giderken de sizlere video çekmek istiyorum yani bunları paylaşmak istiyorum ee, ondan dolayı da videolarımın devamı gelecek herkese çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için kanalıma abone olmayı